Yo so hello gengs, balik lagi dengan aku Erwin Dan di video kali ini setelah di video sebelumnya aku membahas tentang handphone gaming yang memiliki layar 120Hz termurah di tahun 2022 ini Nah kali ini aku bakalan bahas hal serupa yaitu tentang handphone gaming Tetapi kali ini yang memiliki layar 90Hz termurah Yang pastinya cocok dibeli dan dipakai di tahun 2022 ini So jadi langsung saja ini dia 6 handphone gaming layar 90Hz termurah di tahun 2022 Keluarga Galaxy M series ini hadir dengan dua nilai jual utama yaitu baterai jumbo dan quad kamera atau empat kamera belakang Ponsel ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 15W. Samsung mengklaim baterai tersebut mampu dipakai streaming film selama 19 jam non-stop. Untuk konfigurasi kamera yang jadi unggulannya, Galaxy M12 dibekali dengan 4 kamera belakang. Terdiri dari kamera utama 48MP, kamera ultrawide 5MP, kamera depth sensor 2MP, dan kamera makro 2 megapiksel. Beralih ke spesifikasi layar, ponsel ini dibekali dengan panel LCD VLS 6,5 inci dengan resolusi HD+ 720 x 1600 piksel dan refresh rate 90 Hz. Di bagian atas layar berdesain Infinity V ini terdapat kamera selfie beresolusi 8 megapiksel f2.2. Untuk sektor dapur pacunya sendiri, Samsung Galaxy M12 di otaknya chipset Exynos 850 dengan fabrikasi 8 nanometer. Smartphone ini memiliki spesifikasi yang tak jauh berbeda dengan versi Infinix Hot 11S yang beredar secara global. Meski begitu, Infinix Indonesia memberikan penyesuaian khusus dengan memindahkan sensor sidik jari ke bagian samping bodi. Ponsel pintar tersebut mengusung layar dengan bentang yang luas berukuran 6,78 inci. Layar berjenis IPS LCD tersebut beresolusi Full HD+, yang sudah mendukung refresh rate 90Hz. Sektor dapur pacunya Infinix Hot 11 S in FC ditenagai spesifikasi mumpuni berupa prosesor MediaTek Helio 88, RAM 6 GB, memori penyimpanan 128 GB yang masih bisa diperluas dengan kartu micro SD, dan baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Baterai besarnya juga sudah didukung oleh pengisian baterai cepat 16 Watt. Diklaim baterai Hot 11 S in FC dapat bertahan sampai 13 jam untuk bermain game. Oleh karenanya, smartphone ini terasa pas jika pengguna sedang fokus dalam melakukan push rank. Ponsel yang menghuni segmen kelas menengah ini datang dengan fitur andalan berupa baterai berkapasitas 5000 mAh serta dukungan fast charging 25 Watt. Samsung Galaxy M22 mengusung layar Super AMOLED 6,4 inci dengan resolusi HD+. Pada bagian atas layar, terdapat poni atau notch bergaya Infinity U yang memuat kamera selfie 13MP. Layar Galaxy M22 juga sudah mendukung refresh rate 90Hz. Pada bagian punggung Galaxy M22, terdapat 4 kamera yang dimuat dalam modul berbentuk persegi. Meliputi kamera utama 48MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Samsung Galaxy M22 ditenagai chipset MediaTek Helio G80 yang dipadukan dengan RAM 6GB 
dan kapasitas penyimpanan 128GB yang masih bisa diperluas dengan microSD hingga kapasitas 1TB. Ponsel ini memiliki layar Super AMOLED berukuran 6,43 inci, beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 90Hz, dan touch sampling rate 360Hz. Bagian punggung ponsel ini dilengkapi dengan 3 buah kamera, meliputi kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Sedangkan di bagian depan, terpampang sebuah kamera selfie 13MP yang dibenamkan dalam sebuah pansol atau lubang kamera. Di sektor hardware, Redmi Note 11 ditenagai oleh chipset Snapdragon 680 yang dipadu dengan kombinasi RAM dan penyimpanan 6x128GB dan 4x128GB. Redmi Note 11 ditopang dengan baterai 5000 mAh dengan didukung fitur fast charging 33 watt. Model ini merupakan saudara dari Galaxy A22 versi 5G yang sudah diluncurkan di Indonesia sebelumnya. Perbedaan mendasar dari kedua ponsel tersebut tentu saja adalah kemampuan jaringan 5G. Selain itu, chipset yang ditanamkan juga berbeda meskipun sama-sama mengadopsi MediaTek. Galaxy A22 versi 4G diotaki MediaTek Helio G80. Handphone ini dibekali layar berbentang 6,4 inci, lebih kecil dibanding Galaxy A22 5G yang sedikit lebih lebar. Jenis layarnya juga agak berbeda, di mana Galaxy A22 menggunakan jenis panel Super AMOLED, sementara versi 5G menggunakan jenis layar LCD. Galaxy A22 dibekali kamera swap foto beresolusi 13 megapiksel f2.2, sementara di bagian belakang Galaxy A22 dibekali 4 kamera yang terdiri dari kamera utama 48MP f1.8, kamera ultrawide 8MP f2.2, kamera makro 2MP f2.4, dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Galaxy A22 5G mengusung layar LCD seluas 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Di bagian atas layar, terdapat poni atau notch bergaya Infinity V yang memuat kamera selfie 8 megapiksel. Layar Galaxy A22 5G sudah mendukung refresh rate 90Hz. Di bagian punggungnya, terdapat tiga kamera yang dimuat dalam modul berbentuk persegi berikut LED flash. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Samsung Galaxy A22 5G ditenagai chipset MediaTek Dimensity 700 5G, berikut RAM 4 GB dan memori internal 128 GB yang bisa diperluas dengan micro SD hingga 1 TB. Spesifikasi lainnya mencakup konektivitas 5G. Baterai 5000 mAh serta sistem operasi Android 11 yang dibalut antar muka One UI Core 3.1 khas Samsung. Nah, itulah dia 6 handphone gaming layar 90Hz termurah di tahun 2022 ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? 
So, seperti biasa link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.